ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋನು ಉಪಾಧ್ಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನಕ್ಪುರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದಿತಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಾವು ಆವಾಗ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಹಸಿರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದೆರಡು ರೀತಿಯ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ನ ತರಕಾರಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಸೊ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರಿ ಬಹಳ ಸೊಗ್ಸಾಗಿದೆ ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಮುಂಚೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳಿ ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲಿಂಗು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅದಿದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬೀಜ ರಕ್ಷಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿವರೆಗೂ ನಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಈ ಹಸುರು ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಕೋಚ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದೊಂದು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಏನೋ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಈ ಲೈನು ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸೊ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಓದಿ ನನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟೇ ಆಗಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದೆ ಆವಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ರಿವರ್ಸು ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ವೃಕ್ಷ ಆಯುರ್ವೇದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪರಾಸರ ಇತ್ತುವಂಥ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ತಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀ
ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನನ್ ನೋನ್ ಟು ಅಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ಹಿರಿಯುಳ ಇದೆ ಅರ್ಥ್ ವರ್ಮ್ಸು ಅರ್ಥ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲ ಬೋನಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಅದು ತಾನಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಜೀವಾಣುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ವ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸತ್ವ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದು ನಮಗೆ ಓ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರೋ ತಂತ್ರಗಳು ಅದು ಆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸು ಏನ್ಷಂಟ್ ಸೈನ್ಸು ನನಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಅದನ್ನು ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದು ಫುಡ್ನ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ನಮ್ಮ ಕ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಈಲ್ಡ್ ಪರ್ ಏಕರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡು ಜಿ ಹೈ ಆ ತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಮ್ಓ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡು ಎಲ್ಲ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಫೋಕಸ್ಸು ಬರೀ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಪರ್ ಏಕರ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪೇಕ ಪರ್ ಏಕರ್ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪರ್ ಏಕರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೈ ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ವಿ ಡೋ ಗಾನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ದೇಸಿ ಬೀಜ ನಾಟಿ ಬೀಜ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈಲ್ಡ್ ಪರ್ ಏಕರ್ ಅಂತ ಈಲ್ಡ್ ಪರ್ ಏಕರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಈ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ದು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಈಗ ಆಯಿತಾ ಸೊ
ನಾನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅದು ಈಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ತಾನೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೀರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾವು ಇದು ಗೋಧುಮೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿತೇವೆ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಈ ಗೋಧುಮೆ ಇವಾಗ ಅವನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ಲಾಡಿ ಬೆವರು ಸೋರಿಸಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾಟಿ ವೆರೈಟಿ ಗೋಧುಬೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅದರ ಹೆಸರು ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಳೆ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಿರುತ್ತೆ ಮೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪರ್ಲ್ಸ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಅಂತ ಈ ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಒಂದು ನಾಟಿ ವೆರೈಟಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ವೆರೈಟಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ನಾವು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಪಂಚಗವೆಯ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಗಣ ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಬೀಜಾಮೃತ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ನೀಮಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಗ್ನಿಯಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಈ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೆಸ್ಟ್ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಖರ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೀಜ ನಾವು ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅವ್ರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹೋದಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ರೈತ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ಗೆ ಬಟ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂತೀರಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇದು ಆರ್ಗ್
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೀಜ ನಮ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದೇಸಿ ಬೀಜ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈವನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ನೇಟಿವ್ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವೆರೈಟೀಸ್ ಈ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ದು ನಾಟಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಓಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ ಯಾರನ್ನ ಹಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇದು ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಬನ್ ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ಎರಡ್ ಪಾಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಲ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಆರೆಂಜ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಪಿಂಕ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ವೈಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಬೀಜ ನೀವು ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸೀಟ್ ಕೀಪರ್ ಬೀಜ ರಕ್ಷಕ ಆಗ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಬೀಜ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದೆ ಒರೆಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಇತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಏಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಐನೂರು ಜಾತಿ ಟೊಮೆಟೋಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೊಮೆಟೋಗಳಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹರಿಯಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಯಾಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಇರೋದು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೀಜ ರಕ್ಷಣೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ನಾಟಿ ಬೀಜ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜಿ ಎಂ ಓ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೀಜಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಇದೇ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಫರಿಂಗ್ ಸಫರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದ್ ಗಿಡ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಪಾಟಲ್ ನೆಡ್ತೀನಿ ಅದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೆಳೆಯೋಕ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕುಕುರ್ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಕುಂಬರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇವು ವಾಟರ್ ಮೇಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ರ್ಯಾಡಿಶು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೋನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲೀಸು ಬ್ರಿಂಜಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಇದೆ ಆಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪೂರ್ವಕರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೋಬೇಕ
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಹಳ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡರಿ ಅನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿ ಹೇರ್ ಲೂಮ್ ಅನ್ನಿ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅನ್ನಿ ನಾಟಿ ದೇಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬೀಜದಿಂದ ಸಾವಿರ ಬೀಜ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಹೇರ್ ಲೂಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥದೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಈತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಿ ನಾಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಾವು ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಬೀಜ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹರೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಯಾಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹತ್ತು ಬೀಜದಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೀಜ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಳಬರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದೇ ತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಇಟ್ರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳವ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನಿಂದ ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಸುರಕ್ಷವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಈ ಸೀಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬೀಜ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೀಜ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾವು ಪುನರ್ಜೀವ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದು ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ರೈತರ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಆಗಲಿ ಆಗೋ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು ಎರಡು ಪಾಟ್ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಇದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಬೀಜ ರಕ್ಷಕ ಆಗ್ಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಟಿ ಬದನೇಕಾಯೋ ನಾಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೋ ನಾಟಿ ಇದು ಹೀರೆಕಾಯಿನೋ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಬೀಜ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೀಜ ಬೇಕು ಬೀಜ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಬೀಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಈ ಬೀಜಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದಮ್ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಟ್ ಈ ಬೀಜ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಆ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವೆರೈಟಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ವಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಹರಿಯಾಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಂದು ವಿಷನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜು ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ವಿಷ
ನನಗೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಫೇವರ್ ಮಾಡಬೇಡ ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಸೀನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ವಾವ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿ ಸೀಡ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ಈ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಊಟ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಏನು ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಕೇವಲ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ಅದು ಇದು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಬಹಳ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಬೇಕು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಂದು ನಂತರ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ನೀವು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೀವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ತರಕಾರಿಗಳಿದೆ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ ನಗ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂಬೈನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಲಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ